、ここの冷たい水にやっぱり流せて身を締めてっていうのがね。だからもう鯉の臭みとかうんぬんはもう全くない、うん、刺身でも食べられる、うん、娘二人と親子を4人でやってます、はい、おはようございます。こうやって木くずに混ざってくるこれがメス尻尾が短いこれがオスね尻尾が大きいとこっちがウナギウナギはね諫早宮崎が多いかな鹿児島が多いかなまあ両方から来る。池からあげようか I don't want to see it anymore. I don't want to see
これを取るところは初めてやろう。牛切って、喉にある、うん、まあ餌をすりつぶす機械がね、一匹でこれだけだから、貴重やろう。予想ではあんまり出さないと思うけど。これがフライよ。あゆ。これがフライです。そうです。上がりです。<笑>上がりました。あ、そうです。昨日お客さんがあの食べて行かれたんですけど、はい、私がですねちょっと趣味でいろいろしてまして、これに乾かして絵を描くんですよ。はいそうそうそうこれで書いてって言われたのでお預かりしてますナスこれはですね小芋とか水芋とか随気とか言われるはい水の人やったら分かるここに大きい葉っぱがあるこれをね皮をこうハーッと抜いて水に探してねアク抜きをしてこの時期はこれがこんぐらいに切られて、洗いに添えられるんで、一緒に食べるんですよ。あ、そうなんですね。旬のものっていうか、この辺にあるものを。この辺じゃない、山菜。あ、そうですか、ね。山菜をね。つまずき。ああ、つまずき。あ、茎とは違いますよ。茎とは違うんですか。この時期が、もうちょっと寒くなると、黄色い花が。咲くやつ。はい、で、まあ、春に取るんですけど、はいはい、春にたくさん取っておいて。はい、保存してお友達のお山に許可もらって取りに行ってます。はい。ヤギ。ええー。ひろちゃんこんにちはってしてん。おえこんにちはした。ないもんない。今ずっと川沿いに登ってこられたここを、はい、千和田川っていう。ホタルが有名なんですかホタルは多いですね5月下旬から6月上旬にかけて、うん、水ごしょうです手作りです結構いっぱいのせるんですね好きな人はこれでもおかわりって言うんですよ、うん、もう本当にこの酢味噌が真っ赤になるぐらい入れちゃう人いるんで裏メニューだったけどメニューに刺身をチャレンジしますかみたいな。うん。美
お刺身で出すときはポン酢かあのお醤油かで出すので、うん、洗いは酢味噌うん、お刺身の場合は、醤油か、ポン酢か、うん、ポン酢も。ポン酢も合うんですね。ポン酢美味しいですよ、うん、さっぱりしてね。でも、洗いにした状態のはあんまり合わないかな。洗い、あ、いつも洗いですよね。食べられる。ポン酢の刺身を出してる店があんまりないような。さっきのタイモですね。家族です。<笑>家族の4人で、娘2人と親子4人でやってます。僕らで今40年ちょっと超え、その前に20年だから645年かな。そうそう2代目。そうそう。血のつながりはないけど2代目。まあここの恋は長野から来てるんだけど、それを来てからまあ約1ヶ月近く。断食っていうか二週間から一ヶ月ぐらい身を締めるっていうかな、うん、ここの冷たい水にやっぱり流せて身を締めてっていうのだね、うん、だからもう鯉の臭みとかうんぬんはもう全く、うん、刺身でも食べられる、うん、自然と水と、うん、これがあればもう鯉はすごくいい恋ができる源泉は川向こうの岩清水から流れてるのを引っ張ってきてはいお願いしますお米が当たらないように切り込みを入れてあげるんですそのままだとすごい長い骨とか Y 字の骨とかでてる。牛頭線の頭から始まり、はい、加工で尻尾までっていう感じで名前が付けられてる、はいはいはい、私たちがいるここら辺は龍の原中腹ぐらいここからまた下がって、はい土ですこれあの陶器バスが運行してた時代の時に、はいえー、何が嫌いだったのは出さないみたいなとか誕生日とかね今日そろそろもうそろそろ誕生日でしたよねみたいな嬉しいじゃないですか今日誕生日なんですよ自己申告して、えー、何かいいことがあるかもしれないもしかすると誕生日<笑>大体梅干しはあの鯉とかの人だけですねうなぎが出ない時だけなんか昔から食べ合わせるなんて言われますああなんか言ってますね
流東線っていうのは北にね寒気園中主軸っていうか広瀬炭素という人が、まあ、軸を開いてたんだけどまあ幕末の頃ね、あのー、大村藩の殿様に要するにまあ教授として呼ばれてそれでここに、まあ、大村藩の殿様と遊びに来てその広瀬炭素っていうのが命名したっていうのがいい。うんすごくいい川でダイナミックな渓谷で分かれば見てきて岩がでかくてうんこれはこっちで薄を取らんとひっつくっちゅうか切った時につながったりするから川で盛り付けがちょっとしにくったのあお願いしまーす。これを今度向こうに移すんですよ。ストレスフリーで泳がせたいですよね。<笑>密集してるのよりも、あの長野から来るって多分聞いたと思うんですけど、トラックでたぶんぎゅうぎゅうに来るので、あの池ストラックがですね、かなりストレス溜まってると思うので、<笑>ここではのんびりしてもらって、のんびりしてもらってっていう言い方もねちょっとおかしいんですけどね。最後にはいもう私たちが美味しくいただ、私たちのお客さんがいただくって感じなので。こういう料理はこの辺りでは。そうですね、あんまり長崎では。珍しいというか、店舗はそんなになくって。佐賀の方がやっぱり有名ですもんね。もともとはだから、この建物は。その町、町の。なんかレクリエーション施設とか。そういうやつだったんですよ。うちらの水源。持ってる水源があって。今日も山の中なので。イノシシが<笑>。荒らすんです。とパイプが外れて、水が止まる。とか引いてるとこがそういろいろあるので昨日も水源に行って整備をねするんですよ水は大事今からはロッククライマーさんが増えるかも野鳥も結構いろいろいて珍しいやつだと、うん、それこそ赤昌瓶三光町森の妖精とかって言われてるらしいです目の周りが目白じゃなくてコバルトブルーで、はいはいうちのお店の名前の由来にもなったこの流東線っていう滝がありますここからうちの流東戦争は来てますねじゃあ行きましょうあ生命力あまり見ての通り整備はされてなくてですね山開きの前にちょっと来るぐらい雨が降らないんで水量がちょっと少ないですけど
珍しいらしいですよやっぱりここまで巨岩がゴロゴロしてるのはなんかこういうのを登りに来る方もいらっしゃる、うんうん、<笑>えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、普通は保護者様の監視下のもとやる遊びですから<笑>皆さんあのお一人で真似しないようにお子さんから目を離さないようにですね<笑>ここはですねこの葉浮かばってだったかなここあこの葉浮かんでるじゃんっていうツッコミはなしでお願いします<笑>あれが一番上の流頭線。山の中腹あたりから染み出て染み出ての少ないね。うん。めっちゃ少ないですね。一旦散歩して食べて帰る。